கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான கத்துடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த காலை வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பரிசுத்த ஓய்வு நாளின் வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அருமையாய் பிரான்ஸ் தேசத்திலிருந்து இந்த தமிழ் மொழியிலே தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்பது மிகுந்த ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் என்று நான் கத்திற்குள்ளாக நம்புகின்றேன் நான் சென்னையிலிருந்து பேசுகிறேன் நீங்கள் பிரான்ஸிலிருந்து கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஸ்லாக்கியும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு என்றே கருத வேண்டும் உலகமெங்கும் சபைகள் ஒரு வேலை அஹ் அடைக்கப்பட்டிருந்தாலும் கத்துடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கு ஆண்டவர் இப்படி ஒரு வாய்ப்பை தந்ததற்காக தேவனை ஸ்தோத்திருக்கின்றேன் அதனால கொரோனாவுக்கும் சில நேரங்களில் நன்றி தெரிவிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது ஏன் அப்படின்னா இப்படி ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது அதனால நிச்சயமாகவே ஆண்டவர் மிகவும் வல்லமை உள்ள தேவன் நம்ம எல்லாரையும் இயேசு என்னும் பரிசுத்த நாமத்தினாலே நம்மை இப்பொழுது கூடி வர செய்திருக்கின்றார் அதனால உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஓய்வு நாளின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பிரான்ஸ் தேசத்திலும் அருமையான ஒரு தேசம் கத்தர் உங்களை அந்த தேசத்திலே சுகத்தோடும் பலத்தோடும் எல்லா தீமைக்கும் விலக்கி உங்களை பாதுகாத்து இந்நாளிலே தேவனுடைய சுகத்தோடும் பலத்தோடும் இன்றைக்கு நமக்கு ஜீவனை கொடுத்த தேவனுக்கு நாம் நன்றி சொல்லி இந்த நேரத்திலே ஒரு ஜபம் செய்து ஆண்டோடைய வார்த்தைகளை நாம் பகிர்ந்து கொள்வோம் எங்கள் அன்பு தேவனே எங்களோடு பேசும் உங்களுடைய வார்த்தைகளை கேட்க நாங்கள் ஆவலா இருக்கிறோம் எங்களோடு கத்தர் உங்களுடைய வார்த்தைகளோடு பேசுவது மாத்திரம் இல்ல எங்களுக்கு இந்த நாளிலே மிகப்பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதமாகவும் ஆண்டு வரி ஒரு சமாதானத்தை கத்த தரும்படியாகவும் இந்த கரங்களில் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் எங்களை நீர் எடுத்து பயன்படுத்தும் இயேசுவி நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே அடியனை அழைப்பு கொடுத்த அருமையான சகோதரர் அவர்களுக்கும் நல்ல ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷன் கொடுத்த சகோதரர் அவர்களுக்கும் உடைய குடும்பங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பரிசுத்த வேதாகமத்திலே எல்லாருக்கும் பிடித்த ஒரு புஸ்தகம் என்று சொன்னால் அது சங்கீத புஸ்தகம் என்று எல்லாருக்கும் தெரியும் அது பெரியோர் முதல் குழந்தைகள் வரைக்கும் சில நேரங்களிலே பேச்சு வராத சிறு குழந்தைகளுக்கு கூட இந்த கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடையேன் என்ற அந்த வார்த்தைகள் என்ன செய்வாங்க ஆக்ஷன்ல கூட சொல்லுவாங்க அந்த அளவிற்கு எல்லாருக்கும் பிடித்த ஒரு வேத பகுதி என்று சொன்னால் அது சங்கீத புஸ்தகம் என்று நமக்கு நன்றாக தெரியும் சங்கீதத்திலே நீங்க எந்த சூழ்நிலையில போய் அந்த சங்கீதத்தை படித்தாலும் அது உங்களுக்கு ஒரு மன ஆறுதலை தரும் ஒருவேளை மனசுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு போராட்டம் இருக்குமானால் அந்த சங்கீதத்தை புற புஸ்தகத்தை நீங்க திறந்து படித்தீங்கன்னா அதுல உங்களுக்கு மன அமைதிக்கான சில வார்த்தைகள் வசனங்கள் இருக்கும் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் வல்லாப்புக்கு பயப்படேன் தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் இந்த வசனத்தை படிக்கும் பொழுது நமக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் நம்ம எங்க இருக்க கூடாது என்று வேதத்திலே படிக்கும் பொழுது சங்கீதக்காரன் சொல்வார் துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையின்படி நடவாமலும் பாவிகளுடைய வழியில் நில்லாமலும் பரியாசக்காரன் உட்காரும் இடத்தில் உட்காராமலும் சரி இந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை ஒரு கொள்ளை நோய் மக்கள் கொத்து கொத்தாய் மறித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை எப்படி பார்ப்பது என்று சொன்னால் உன் நீ எங்க இருக்கிறாய் உன்னதமானவருடைய மறைவில் இருக்கிறாய் ஆண்டவர் எவ்வளவு அழகா சங்கீதக்காரன் மூலமாய் நமக்கு எவ்வளவு ஆறுதலான நம்மை அப்படியே மீண்டும் தூக்கி நிறுத்துவதற்கான வல்லமையான வசனங்களை நமக்கு இந்த சங்கீதக்காரன் மூலமாய் கொடுத்திருக்கிறார் அப்படின்னா ஒரே ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை எழுதின சங்கீதங்களை அநேக சங்கீதங்களை எழுதியது சங்கீதக்காரனாகிய தாவிது இது சும்மா அப்படி எழுதிவிடவில்லை அனுபவத்தின் மூலமாய் எழுதியிருக்கின்றார் சிறு வயதிலிருந்தே அவருக்கு கத்தர் மீது உள்ள வைராக்கியம் ஒரு பயபக்தி அவர் என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த ஆடுகளை அவர் அதிகமாக நேசித்து அதை மேய்த்தார் சிங்கம் வரும் பொழுதும் கரடி வரும்போதும் அதை கொலை செய்து போட்டார் அதன் பிறகு கோலியாத் என்ற ஒரு சம்பவம் நடக்கின்றது அங்கு ஆண்டவரை நிந்தித்து கொண்டிருந்த அந்த மனிதனை அவர் என்ன செய்கிறார் அங்கு கொலை செய்கின்றார் இப்படி நீங்க வேதத்துல பாத்தீங்கன்னா தாவீது 
எந்த அளவுக்கு ஆண்டவிடத்துல நெருங்கி அவருடைய வாழ்க்கை இருந்தது அவர் ஜீவித்தார் என்பதை நன்றாக அறிந்து கொள்ள முடியும் சவுல் ஒரு காலகட்டத்திலே தாவிதை துரத்துகின்றார் வேதனையோடு அந்த மனிதன் ஓடுகின்றார் அப்படி ஓடி ஓடி அவர் ஒழியும் போது சில சந்தர்ப்பங்களிலே சவுலை கொலை செய்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது ஆனால் அந்த வாய்ப்பை அவர் பயன்படுத்தவில்லை அவர் கூட இருக்கக்கூடியவர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த சரியான சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அவர் பயன்படுத்தவில்லை நல்லா யோசித்து பாருங்க இப்படி ஒவ்வொரு காலகட்டமும் கடந்து அவர் அரியணையில் ஏறுகின்றார் அவர் அரியணையில் ஏறும் பொழுது இந்த தாவிதுக்கு முதல் கடமை என்ன என்று சொன்னால் எதிராளியான தேசங்கள் எல்லாம் ஒடுக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் தன்னுடைய தேசத்தையும் பாதுகாப்பாய் வைத்திருக்க வேண்டும் இந்த மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பு இந்த தாவிதுக்கு இருந்தது அதனால அவர் என்ன செய்யறாரு சொன்னா எல்லா தேசங்களையும் ஒடுக்கி கொண்டு வருகின்றார் எல்லா அந்நிய தேசங்கள் இதுவரைக்கும் சவுலுக்கும் மற்ற இஸ்ரேல் மக்களுக்கும் நெருக்கடியாக சூழ்நிலையை உருவாக்கின எல்லா பட்டணங்களையும் ஒடுக்குகின்றார் அப்படி ஒடுக்கிட்டு வரும் பொழுது அவர் குடும்பத்துக்குள்ளேயும் ஒரு பிரச்சனை வருகிறது ஒரு சிலரால் அவருடைய தேசத்திற்கு உள்ளேயும் சில பிரச்சனைகளை சந்திக்கின்றார் அதுல அநேக பிரச்சனைகள் உண்டு அதுல ஒரு பிரச்சனையை எப்படி அவர் கையாண்டார் என்பதை நாம் பார்க்க போகின்றோம் ஒன்று சாமியல் புஸ்தகத்துல இருபதாவது அதிகாரம் ஒன்று இரண்டு சாமுவேல் இருபதாவது அதிகாரம் இந்த இரண்டு சாமுவேல் இருபதாவது அதிகாரத்துல முதல் வசனத்தை நான் படிக்கின்றேன் அப்பொழுது பெண்யமின் மனுஷனாகிய பிக்ரியின் குமாரனாகிய சேபா என்னும் பேருள்ள பேலியாலின் மனுஷன் ஒருவன் தற்செயலாய் அங்கே இருந்தான் அவன் எக்காலம் ஊதி எங்களுக்கு தாவீதினிடத்தில் பங்கும் இல்லை ஈசாயின் குமாரனிடத்தில் எங்களுக்கு சுதந்திரமும் இல்லை இஸ்ரவேலே நீங்கள் அவரவர் தங்கள் கூடாரங்களுக்கு போய்விடுங்கள் என்று சொன்ன இங்கு இந்த பெண்யமின் மனுஷனானிய பிக்ரியின் மகன் சேபா அவனுடைய பெயர் சேபா இந்த சேவா என்ன செய்கிறான் ஆபேல் என்ற ஒரு பட்டணத்தை தன்னுடைய வசப்படுத்தி தனக்கு என்ன செய்கிறான் சாதகமாக அந்த பட்டணத்தை வைத்துக் கொள்கின்றான் அந்த மக்களிடத்தே சொல்கின்றான் இந்த தாவிது அவனுடைய குடும்பத்திலே ஆயிரம் பிரச்சனைகள் இருக்கிறது அந்த பிரச்சனைகளை வைத்து கொண்டு அவன் நம்மை எல்லாரையும் இங்கு சரியாக அவனால் வழி நடத்த முடியாது அதனால நாம் எல்லாம் செய்வோம் நம்முடைய தேசத்தை நாம தான் பாதுகாக்கணும் உங்களுக்கு நான் துணையாக இருக்கிறேன் நீங்க எல்லாரும் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கோட்டை கொத்தலங்களை எல்லாம் பலமாக்கினான் கதவுகளை எல்லாம் பெரிதாக்கினான் எல்லா உள்ள அரண்களை எல்லாம் அவன் என்ன செய்தான் மிகவும் பலப்படுத்தி கதவை இழுத்து பூட்டி கொண்டான் நமக்கும் தாவிருக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை நாம் தனியாக ஆளுகை செய்வோம் என்று சொல்லி அவன் எக்காலம் போதி அவன் ஒரு குட்டி ராஜாவாக ஆக வேண்டும் என்று விரும்பினான் இது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல என்பதை நாம் நன்றாக அறிந்திருக்கின்றோம் இந்த பிரச்சனையானது யாருக்கு தாவிது அரியணையில் இருக்கக்கூடிய தாவிதுக்கு மிகுந்த ஒரு வேதனையாக இருந்தது புரண்டு புரண்டு படுக்கிறான் எதிராளிகளை எல்லாம் ஒடுக்கிவிட்டோம் ஆனால் குடும்பத்திற்குள்ளேயும் நம்ம கூட இருக்கிற மக்களுக்குள்ளேயும் இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கிறதே என்று அவனுக்கு தூக்கம் வரவில்லை அப்படியே புரண்டு படுக்கின்றான் என்ன செய்யறது என்று சொல்லி அடுத்த நாள் காலையிலே ஆமாசா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு போர் சேவைகள் அவனுடைய தளபதிகள் மூன்று பேர் உண்டு இல்லையா ஒன்னு யோவா இன்னொன்னு ஆமாசா இன்னொன்னு அபிசாய் இவங்க எல்லாமே அவனுடைய ரைட் ஹேண்டு பல பலமுள்ள வீரர்கள் அவங்க கூட எப்பவுமே அவங்க கூட இருப்பாங்க எந்த சூழ்நிலையிலுமே அவனை பாதுகாப்பதற்காக அவர்கள் இருந்தார்கள் அப்போ அமாசாவை இவன் கூப்பிடுறான் கூப்பிட்டு அந்த பிக்ரியின் மகன் என்ன செய்யறான் எனக்கு ரொம்ப தொந்தரவு பண்றான் நீ போய் அவனை என்னன்னு பாத்துட்டு வா என்று சொல்கின்றான் போனவே மூணு நாள் ஆளை காணும் அமாசாவ எங்க போனான்னு தெரியல இந்த மூணு நாள் தாவிதுக்கு சரியான தூக்கம் இல்லை தாவிதை குறித்து நீங்க யோசித்து பாருங்க அவன் பயங்கரமான ஒரு யுத்த வீரன் அவனை குறித்து வேதபத்துல படிக்கும் பொழுது அவன் எங்கேயாவது யாருக்காவது புறமுதுகு காட்டி ஓடி வந்தானா இல்லை அவன் எங்கேயாவது ஒரு 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 யுத்தத்துல தோற்று போனானா இல்லை அவனுடைய உள்ளமானது மென்மையானது அவன் கத்தர் மீது வைராக்கியம் வைத்தவன் கத்தருக்காக எதையுமே செய்யக்கூடியவன் அந்த அளவிற்கு தேவன் சொன்னால் செய்வான் 
தேவன் சொல்லல நான் செய்ய மாட்டான் அந்த அளவிற்கு கர்த்தரிடத்திலே வைராக்கியம் உள்ள ஒரு மனிதனாக இந்த தாவீது இருந்தார் என்பதை நாம் நன்றாக அறிந்திருக்கிறோம் அதனாலதான் இந்த சங்கீத புஸ்தகத்தில நம்ம ஏன் அவ்வளவு தேடி படிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த அளவிற்கு அனுபவத்தின் மூலமா எழுதப்பட்டதுதான் இந்த சங்கீத புஸ்தகம் இதெல்லாம் யோசித்து பாருங்க இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் அவன் இருக்கும் பொழுது அபிசாயை கூப்பிடுறான் அபிசாய் கொஞ்சம் வா இந்த பிக்ரியின் மகன் எனக்கு ரொம்ப இடைஞ்சலா இருக்கிறான் அவனை என்னன்னு போய் பார்த்துட்டு வா என்று இந்த அபிசாயை அனுப்புகிறான் அபிசாய் அவன் தான் என்ன செய்வான் இப்பவுமே தீர்க்க தரிசனம் சொல்ற மாதிரி இந்த தாவிதுக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரியே பேசுவான் என்ன செய்வான் அப்படின்னா இந்த சவுல் என்ன செய்யறாரு அவருடைய வஸ்திரத்தை வெட்டும் போது இவன் சொல்றான் அப்படியே வெட்டா வெட்டிருவோமா சவுல கொன்றுவோமா ஆண்டவர் இப்பொழுது சவுலை உன் கையில கொடுத்தார் நாளைக்கு காலையில அரிய நேரில் உட்கார்ந்துடலாம் அப்படின்னு ஒரு தவறான காரியத்தை என்ன செய்யறான் இந்த அபிசாயி சொல்றான் தாவிது தன்னுடைய கைகளை பின்னாடி கட்டி கொண்டான் கத்தர் அபிஷேகம் பணினவனை நான் தொடுவதில்லை அப்படின்னு சொல்லி பின் வாங்கி ஓடிடுவான் அந்த அளவிற்கு தாவீதின் மீது எல்லாருக்கும் ஒரு பற்று உண்டு ஒரு பாசம் உண்டு இந்த தாவீதை குறித்து ஒரு அருமையான ஒரு ஆர்டிக்கல் ஒருத்தர் எழுதும் போது எழுதியிருக்கிறாரு இந்த தாவீது இந்த யோவாப்பு இந்த அபிசாய் அவனுடைய நண்பர்கள் எல்லாம் ஒரு யுத்த காலத்துல என்ன செய்வாங்க யுத்தம் முடிஞ்ச உடனே தாவீது அப்படி ஓடி வருவாங்கனா அந்த தாவீதோடைய குதிரையை பிடிச்சுக்குவாங்களா தாவீது அப்படி கை தாங்கல என்ன செய்வானா யோவா அபிசாய் எல்லாம் கீழே இறக்கி வைப்பாங்களா அப்படியே தாவீது படுத்துக்குவான் அவன் கைக்குள்ள அந்த பட்டையும் அப்படி புடிச்சுக்குமா ஒத்தொத்து வரலா அவங்க என்ன செய்வாங்களா எடுத்து விடுவாங்களா அப்ப தாவீது சொல்லுவானா எத்தனை பேர நான் இன்னைக்கு யுத்தத்துல ஜெயிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லுவானா இப்படி ஒவ்வொருத்தரா அந்த யுத்த காலத்துல அந்த அளவுக்கு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த அளவுக்கு ஒருத்தர் மீது ஒருத்தர் நம்பிக்கை வைத்தவர்கள் அப்ப அந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மக்கள் அபிசாய் அமாசா வரல அவன் போனா மூணு நாள ஆளை காணும் போயிட்டான் அடுத்தது அபிசாயை கூப்பிடுறாரு அபிசாய் நீ போயிட்டு வா ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு கவனிங்க எப்பவுமே ரைட் ஹேண்டா இருக்கிற இன்னொரு மனுஷன் யாரு அப்படின்னா யோவாப் எல்லா யுத்தத்திலையும் பாருங்க யோவாப் தான் கூட நிற்பான் யோவாபை குறித்து பாக்கணும் அப்படின்னா தாவிதுடைய கண்ணாக இருந்தவன் யோவாப் தாவிது அந்த கண் அசைத்தான்னா தா யோவாபுக்கு தெரியும் தாவிதுக்கு என்ன காரியம் எங்க பிடிக்கல அப்படின்னு அது என்ன இருந்தாலும் சரி அது உரியாவுடைய விஷயத்திலையும் சரி யோ யோவா தாவிதை ரொம்ப அதிகமாக அவன் கவனித்தவன் எந்த சூழ்நிலையுமே ஒரு காரியம் தாவிதுக்கு பிடிக்கலையா அந்த காரியத்தை தொடர்ச்சி போட்டுருவான் யோவா தாவிதுக்காக அவ்வளவு வைராக்கியமா இருந்தவன் இந்த யோவா இந்த இந்த காரியத்துல யோவா அவ கூப்பிடல தாவிது அபிசாயை கூப்பிட்ட ஏன் அப்படின்னா அப்சலோமை யோவா கொலை செய்து விட்டான் தாவிது வனாந்திரத்தில் இருக்கும்போது அங்க அப்சலோம் அவனை எதிர்கொண்டு வருவான் படையோடு அப்போ யோ அப்ட தாவிது சொல்லுவாரு என் பையனை என்னமித்தம் கொஞ்சம் மென்மையா நடத்துப்பா அவனை ஒண்ணும் செஞ்சிடாத எனக்கு அவனை ரொம்ப பிடிக்கும் எப்படியோ ஏதோ எனக்கு விரோதமா அவன் கலகம் பண்றான் ஆனா என்னைக்காவது என்னை அவன் புரிஞ்சுக்குவான் தயவு செய்து அவனை மென்மையா நடத்து அப்படிப்பா சில நேரங்கள்ல ஒரு தகப்பனாக இருக்கக்கூடிய அந்த தாவீது தன்னுடைய பிள்ளையே தனக்கு எதிராக போரிட்டு வந்தாலும் அவனுடைய உள்ளத்தை பாருங்க அவ்வளவு பிளீஸ் பண்ணுவான் யோ அப்ப நீ தயவு செய்து எனக்காக அப்சலோமை மென்மையா நடத்து என்று சொல்லுவான் ஆனா யோ அவ என்ன செஞ்சிருவான் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது அப்சலோமை கொலை செய்து விடுவான் அப்ப யோசித்து பாருங்க அப்படியே தன்னுடைய ஜீவன் போற மாதிரி அழுவான் தாவீது என்ன இருந்தாலும் பிள்ளை இல்லையா பிள்ளை ஒண்ணு அப்படி வழி மாறி போகும்போது எந்த தகப்பனாலையும் ஏத்துக்க முடியாது இல்லையா அவன் அந்த இடத்துல தன்னை கூட கொடுக்கறதுக்கு ஒரு தகப்பன் முன்னுக்கு வருவான் என் பிள்ளை நல்லா இருந்தா போதும் நான் நல்லா இல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல அவனுக்கு அது புத்தி இல்லாம அவன் பண்ணிட்டான் அதனால அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்போம் அப்படின்னு ஒரு தகப்பன் என்ன செய்வான் நினைப்பான் எந்த சூழ்நிலையுமே ஒரு தகப்பனுடைய உள்ளம் ஒரு தன்னுடைய பிள்ளைகள் வீணாய் போவது யாருக்குமே பிடித்தவரை அவன் ஒரு யுத்த கலகத்தை பண்ணினாலும் இந்த தாவீது அந்த நேரத்துல விடல அவன் அப்படியே கெஞ்சிறான் யோவாப்ட ஆனாலும் யோவா தாவீது நல்லா இருக்கணும் இந்த தாவீது இப்படி அரியான சிங்காசனத்துல உட்கார வேண்டியவே இப்படி காட்டுல வந்து ஒழிஞ்சு கிடக்கிறானே இவன் தானே அதுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லி இவன் தாவீதுக்கு நல்லது பண்ற மாதிரி தான் என்ன செஞ்சுட்டான் 
அப்சலோமி கொலை செய்து விட்டான் அது தாவிதுக்கு வேதனையா இருந்துச்சு அதனாலதான் யோ அவ கூப்பிடல தாவித் அமாசாவை கூப்பிட்டார் அபிசாயை கூப்பிட்டார் யோவாவை கூப்பிடல இப்போ யோவாவுக்கு கேள்விப்படுறான் எங்க போறான் இந்த அபிசாய் அப்பதான் எல்லாரும் சொல்றாங்க உன்ன கூப்பிடலையா தாவிது அபிசாய் அனுப்பிட்டாரு அந்த பிக்ரியின் மகனாகிய சேபா ரொம்ப கலகம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் ஆவில் பட்டத்தை அவன் பிடிச்சுக்கிட்டு அவன் பூட்டி வச்சுக்கிட்டான் அதனால அபிசாயை அனுப்பிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு யோ அபுக்கோ இப்ப நல்ல பேர் வாங்கணும் தாவித் யோ அப் தவறு செய்த அந்த காரணத்தினாலே தாவித் தன் மீது வருத்தமா இருக்கிறார் என்று சொல்லி எப்படியாவது ஒரு நல்ல பேர் வாங்கணும்னு சொல்லி அபிசாய என்ன செய்வான் கொலை செய்து விட்டு இந்த யோ அப் என்ன செஞ்சிருவான் போயிருவான் இந்த சம்பவத்தெல்லாம் படிக்கும் போது நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஆனாலும் அந்த காலகட்டங்களை கடந்து வரும் பொழுது ஒரு தாவித் எப்படி எல்லாம் ஒரு ஆளுகையை செய்தான் என்பதை நீங்க கவனித்துக் கொண்டே வரும்போது இங்க ஒரு காட்சி இருக்கிறது அவனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு முக்கியமான ஒரு காட்சி என்ன அப்படின்னா நீங்க வேதத்தை இருபத்தி ஆஹ் இருபதாவது அதிகாரத்துல பதினைந்தாவது வசனத்துக்கு நீங்க போயிருங்க டைரக்டா அதுக்கப்புறம் நீங்க பொறுமையா உட்கார்ந்து படித்து பார்க்கலாம் எல்லாருக்கும் தெரிந்த சம்பவம் பட் இந்த நினைவு கூறுவோம் அவர்கள் போய் பெத்மாக்காவாகிய ஆபேலிலே அவனை முற்றுகை போட்டு பட்டணத்திற்கு எதிராக பெற்று வரைக்கும் கொத்தளம் போட்டார்கள் யோவாபோடே இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாரும் அலங்கத்தை விழ பண்ணும்படி அழிக்க எத்தனம் பண்ணினார்கள் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இப்ப யோவாப் தான் போறான் அந்த ஆர்மி அப்படியே யோவாபோட சேர்ந்துருச்சு அபிசாய் கூட செல்ல வேண்டிய அந்த ஆர்மி யோவாபோட சேர்ந்துருச்சு யோவாபோட போய் அந்த அந்த ஆவில் பட்டணத்தை முழுவதுமாக சுற்றிட்டாங்க கம்ப்ளீட் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படியே அதை முற்றுகை போட்டார்கள் முற்றுகை போட்ட உடனே நல்லா யோசித்து பாருங்க உள்ள இருக்கிற ஜனங்கள் ஆவில் பட்டணத்து ஜனங்கள் ரொம்ப நல்லவங்க தங்கமான குணம் உடையவர்கள் அந்த ஆவில் பட்டணத்தை முற்றுகை போட்ட உடனே இந்த இந்த வீரர்கள் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா சும்மா இருப்பாங்களா யுத்த வீரர்களாச்சு என்ன செய்வான் ஒருத்தன் அம்பு எடுத்து விடுவான் ஒருத்தன் பட்டயத்தை எடுத்து என்ன செய்வான் அங்கதான் தீட்டிக்கிட்டு இருப்பான் இன்னொருத்தன் போய் அந்த கதவு பெரிய அலங்காரம் இருக்கு இல்லையா அத போய் டம் 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 டம்னு இடிக்கிறது இப்படியே அதை என்ன செய்யறாங்க டிஸ்டர்ப் பண்றாங்க உள்ள இருக்கிற மக்களுக்கு அப்படியே கதி கலைங்கி போயிருச்சு யாரோ ரெண்டு மூணு பேர் ஓட்ட வழியா பார்த்திருப்பாங்க வெளியில நிக்கிறது மிக பெரிய படை யார் வந்திருக்கா யோவா முடிஞ்சது யோவா வந்தாலே தீக்கரையாக்கிடுவான் அவன் வேலையே அழிக்கிறது தான் அவன் தாவிது இப்படி கண்ண கட்டினா போதும் அந்த இடத்தையே காலி பண்ணிடுவான் அவனா வந்து நிக்கலாம் என்ன செய்யறது அப்படின்னு சொல்லி அந்த கோட்டைக்குள்ள இருக்கிற மக்கள் எல்லாருமே பதறிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இங்க அருமையான ஒரு சம்பவத்தை நீங்களும் நானும் கவனிக்கலாம் அப்பொழுது புத்தி உள்ள ஒரு ஸ்திரீ பட்டணத்திலிருந்து சத்தமிட்டு கேளுங்கள் கேளுங்கள் நான் யோவா போடே பேச வேண்டும் அவரே அவரை இங்க கிட்ட வர சொல்லுங்கள் என்றார் புத்தி உள்ள ஸ்திரீ பேர் போடலாங்க ஒரு புத்தி உள்ள ஸ்திரீ புத்தி உள்ள ஸ்திரீ அப்படின்னாலே நமக்கு இன்னொரு பேர் வரும் என்ன இன்னொரு வசன நினைவுக்கு வரும் என்ன அப்படின்னா புத்தி உள்ள ஸ்திரீ வீட்டை கட்டுகிறாள் என்று நமக்கு ஒரு வசனம் நினைவுக்கு வரும் ஞானி அழகா சொல்லியிருப்பார் புத்தி உள்ள ஸ்திரீ வீட்டை கட்டுகிறாள் ஒரு புத்தி உள்ள ஸ்திரீ என்று சொல்லும் பொழுது பரிசுத்த வேதாகமம் முழுவதுமாக இந்த ஸ்திரீ என்றாலே ஒரு அழகான ஒரு சபையை என்ன செய்யும் அது குறிக்கும் அது மனவாட்டி ஆகிய சபையையும் குறிக்கும் மனவாளனாகிய கிறிஸ்துவுக்கு ஏற்ற ஒரு மனவாட்டியாக சபை ஆக வேதாகமத்துல அதனாலதான் அந்த ஸ்திரீக்கு பர்டிகுலரா ஒரு பேர் கொடுக்கல இவ்வளோ தெரிந்த யோவா பேரு அபிசாய் பேரு மத்த பேர்லாம் தெரியுது அந்த ஸ்திரீயுடைய பேர் ஏன் வரல அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய ஒரு விளக்கத்தை நம்ம என்ன செய்யலாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் புத்தி உள்ள ஸ்திரீ வீட்டை கட்டுகிறாள் புத்தி உள்ள சபை கத்தருக்கேற்று பரலோகத்தை பூமியிலே கட்டுகிறது இந்த புத்தி உள்ள என்று அந்த வார்த்தை நம்ம கவனிக்கும் போது ஏன் புத்தி உள்ள ஸ்திரீ அப்பொழுது ஒரு ஸ்திரீ என்று வரலாம் இல்லையா ஆனால் இங்கு வேதத்துல பரிசு தாவியானவர் ரொம்ப அழகா ஞானமா ஒரு ஸ்திரீ வீட்டை கட்டுகிற ஒரு ஸ்திரீ புத்தி உள்ள ஸ்திரீ அந்த இந்த சகோதரி என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்தமிட்டு கேளுங்கள் கேளுங்கள் நான் யோவாபோடே பேச வேண்டும் 
அவரை இங்கே கிட்ட வர சொல்லுங்கள் என்றாள் என்ன சொல்றா அந்த ஸ்திரீ சத்தமிட்டு சொல்றாங்க கேளுங்கள் கேளுங்கள் நான் யோவாபோடைய பேச வேண்டும் அவரை கிட்ட வர சொல்லுங்கள் அடுத்த வசனம் பாருங்க அவள் அவன் அவளுக்கு சமீபத்தில் வந்தபோது அந்த ஸ்திரீ நீர்தானா யோவாப் என்று கேட்டாள் அவன் நான் தான் என்றான் அப்பொழுது அவனை பார்த்து அவது அடியாளின் வார்த்தையை கேளும் என்றால் அவன் கேட்கிறேன் என்றான் நீங்க நல்லா கவனிக்கணும் இந்த கான்வர்சேஷன் இந்த அவங்களுடைய அந்த பேச்சை நல்லா கவனிக்கணும் இது வந்து எங்க இருக்கிறாங்க இந்த ஸ்திரீ கோட்டைக்கு உள்ளே இருக்கிறாங்க யோவாப் கோட்டைக்கு வெளியில இருக்கிறான் யோவாபும் அந்த ஸ்திரீயும் ஒருவரை ஒருவர் பார்க்கவில்லை இந்த ஸ்திரீ என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா கோட்டைக்கு உள்ளே இருந்து கொண்டு வெளியே இருக்கக்கூடிய யோ அப்படி எப்படி பேசியிருக்கணும் அப்படின்னா வானத்தை நோக்கி பேசியிருந்திருக்கணும் கோட்டை கொத்தலங்களை தாண்டி இந்த சத்தம் வெளியே போகணும் அங்க வெளியில குதிரைகளோடு இருக்கக்கூடிய அந்த யோவா காதல அது விழணும் அப்படின்னா இந்த சகோதரி எவ்வளவு கட்டியிருப்பாங்கன்னு பாருங்க அதனாலதான் கேளுங்கள் கேளுங்கள் அப்படிங்கிறாங்க அவங்க வெளியில இருக்கிறவங்களுடைய அட்டென்ஷன் என்ன கேளுங்க நான் நான் உள்ள இருந்து ஒரு சகோதரி பேசுறேன் என் வார்த்தையை கேளுங்க அப்படின்னு உடனே எல்லாரும் அமைதியாகிறாங்க அப்போ அவங்க சொல்றாங்க நான் யோவா போடவே பேச வேண்டும் என்று கத்துறாங்க உடனே யோவா என்ன செய்யறான் பக்கத்துல வருகின்றான் ஒருவேளை அது அந்த கதவு அந்த மிகப்பெரிய அந்த கோட்டையின் வாசல் கதவு கூட்ட கிட்ட கூட வந்திருந்திருக்கலாம் இல்லையா எங்கேயோ ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் கொத்தல் பேசுகிற அளவுக்கு தூரத்துல இருந்து கிட்ட வந்துட்டாங்க இப்ப அந்த சகோதரி என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்திரீயை பாருங்க அவன் அவளுக்கு சமீபத்தில் வந்தபோது அந்த ஸ்திரீ நீர்தானா யோவாப் என்று கேட்டாள் அப்ப அந்த கதவு கிட்ட இவர் வந்திருக்கணும் அவர் கதவு கிட்ட வந்த உடனே இந்த சகோதரி உள்ள கோட்டைக்குள்ள இருந்து கேக்குறாங்க நீர்தானா யோவாப் அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதற்கு அவன் என்ன சொல்றான் நான் தான் என்றான் அப்பொழுது அவள் அவனை பார்த்து உமது அடியாளின் வார்த்தையை கேளும் என்றால் அவன் கேட்கிறேன் என்றான் அப்போ அந்த கான்வர்சேஷன் கோட்டைக்கு உள்ளேயும் வெளியே இருக்க யோவா போடும் இந்த சகோதரி பேசுற இந்த இந்த வார்த்தைகளை நல்லா கவனிங்க அந்த சகோதரி சொல்ற அடுத்த வசனம் அப்பொழுது அவள் பூர்வ காலத்து ஜனங்கள் ஆபேலிலே விசாரித்தால் வழக்கு தீரும் என்பார்கள் ஆபேல் என்பது சமாதானத்தின் பட்டினம் ஆபேலுக்கு வந்தால் எத்தனை பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அது நீங்கும் அங்கு இருக்கிற மூப்பர்கள் படித்தவர்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் எல்லாருமே தேவனுக்கு பயந்தவர்கள் ஆலோசனைகளை கொடுக்கக்கூடியவர்கள் அதனால என்ன வழக்கு வீட்டுல குடும்ப பிரச்சனையா ஆபேலுக்கு போங்கம்பாங்க சொத்துக்கள் பிரச்சனையா ஆபேலுக்கு போங்கம்பாங்க இல்ல வேறு ஏதாவது வழக்குகள் இருக்குதா பிரச்சனைகள் இருந்தா உடனே எங்க போகணும் அப்படின்னா ஆவேல் பட்டணத்துக்கு போகணும் ஏன் அங்க போனா இந்த பிரச்சனைகளுக்கு சுமூகமான தீர்வு காணக்கூடிய ஞானவான்கள் ஆலோசகர்கள் ஆவேல் பட்டணத்தில் இருக்கின்றார்கள் என்று எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனாலதான் இந்த சகோதரி சொல்றாங்க பூர்வ காலத்து ஜனங்கள் ஆவேலிலே விசாரித்தால் வழக்கு தீரும் என்பார்கள் இஸ்ரவேலிலே நான் சமாதானமும் உண்மையும் உள்ளவளாய் இருக்கையில் நீர் இஸ்ரவேலிலே தாய் பட்டணமா இருக்கிற இந்த ஆபேலை நிர்மூலமாக்க பார்க்கிறீர் நீர் தத்தனுடைய சுதந்திரத்தை விழுங்க வேண்டியதென்ன என்று கேட்கின்றார்கள் நல்லா யோசித்து பாருங்க இந்த சகோதரி உள்ள இருந்துகிட்டு எவ்வளவு வைராக்கியமா பேசுறாங்க அதனாலதான் இந்த சகோதரிக்கு என்ன பேர்ன புத்தி உள்ள ஸ்திரீ அவங்க சொல்றாங்க இஸ்ரவேலிலே நான் சமாதானமும் உண்மையுள்ளவளுமாய் இருக்கையில் யோசித்து பாருங்க என்னிடத்தில் நீ யுத்தம் காணும்படி இந்த பட்டணத்திற்குள்ளே நீ என்ன கண்டாய் நாங்கள் எல்லாருமே சமாதானமாய்தானே இதுவரைக்கும் வாழ்ந்து வந்தோம் நாங்கள் உண்மையுள்ளவர்களாகத்தானே வாழ்ந்து வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சகோதரி பேசுறாங்க நல்லா யோசித்து பாருங்க புத்தியுள்ள ஸ்திரீ வீட்டை கட்டுகிறாள் என்று பார்த்தோம் அங்க ஆலோசனை கொடுக்கக்கூடிய பெரியோர்கள் இருக்கிறாங்க ஞானவான்கள் இருக்கிறாங்க மூப்பர்கள் இருக்கிறாங்க அந்த தேசத்துல எவ்வளவோ பேர் இருக்கலாம் ஆனால் யோவா வந்து தன்னுடைய வீட்டை தீக்கிரையாக்கினால் தன்னுடைய குடும்பத்தை அழித்து போட்டால் தன்னுடைய சிறுக சிறுக சேமித்து உழைத்து கட்டின அந்த வீட்டை ஒரு நொடியிலே அவன் தகர்த்து போட்டால் 
அன்பாய் சத்தியத்தை ஊட்டி வளர்த்த என்னுடைய பிள்ளைகளை அவன் தீக்கிரையாக்கினால் நான் எப்படி இதை விட்டு கொடுக்க முடியும் அதனாலதான் அந்த சகோதரிய பாருங்க எந்த ஒரு யாருட்டையுமே பேசலைங்கிறத நீங்க வரக்கூடிய வசனங்கள்ல இருந்து கற்க படித்து கொள்ளலாம் அவங்களுடைய நெஞ்சில அவ்வளவு அவ்வளவு ஒரு குமுறல் எப்படி நான் விட்டு கொடுக்க முடியும் என்னுடைய பட்டணத்தை என் குடும்பத்தை நான் எப்படி விட்டு கொடுக்க முடியும் ஏதோ ஒரு தவறுகள் நடந்த காரணத்தினாலே என் குடும்பத்தை நான் எப்படி வீணாய் அழிக்க முடியும் அதான் புத்தி உள்ள ஸ்திரீ வீட்டை கட்டுகிறாள் இந்த சகோதரி என்ன செய்யறாங்க தைரியமா பேசுறாங்க அங்க யார் பேச்சையும் அவங்க கேட்கல இத யோவாப பார்த்து கேக்குறாங்க யோவா நீ எப்படி துணிந்தாய் ஒரு சமாதானத்தின் பட்டணத்தை அழிப்பதற்கு இங்க இந்த பட்டணம் எல்லாருக்கும் எவ்வளவு ஊழியம் செய்த ஒரு பட்டணம் எவ்வளவு சமாதானத்தை கொடுத்த பட்டணம் அதுல நான் உண்மையுள்ள ஒரு தாய் எப்படி யோவா நீ அழிப்பதற்கு முன் வந்தாய் அப்படின்னு கேக்குறாங்க யோவா வெளியில இருந்து சொல்றான் யோவா பிரதியுத்திரமாக விழுங்க வேண்டும் அழிக்க வேண்டும் என்கிற ஆசை வெகு தூரமாய் இருப்பதாக அவன் சொல்றான் வெளியில இருந்து சொல்றான் அம்மா இதை அழிக்கணும் இதை விழுங்கணும் இந்த பட்டணத்தை ஒண்ணும் இல்லாம ஆக்கணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு அந்த ஆசை கிடையாது அந்த ஆசை எனக்கு தூரமா இருப்பதாக காரியம் அப்படி அல்ல பிக்ரியின் குமாரனாகிய சேபா என்னும் பேருள்ள இப்ராஹிம் பர்வதர்த்தானாகிய ஒரு மனுஷன் ராஜாவாகிய தாவீதுக்கு விரோதமாய் தன் கையை ஓங்கினான் அவனை மாத்திரம் ஒப்பு கொடுங்கள் அப்பொழுது பட்டணத்தை விட்டு போவேன் என்றான் டைரக்டா சொல்றான் இந்த யோவா உங்களை அடிக்கணும் உங்களை எரிக்கணும் உங்களை இந்த பட்டணத்தை நான் காலி பண்ணணும் அந்த ஆசையே எனக்கு கிடையாது என் தலைவன் அங்கு தூங்கணும் நான் நேசிக்கின்ற என் ராஜா அவன் நிம்மதியா இருக்கணும் அவன் நிம்மதியை கெடுத்த ஒரு சேபாங்கிற ஒருத்தன் உள்ள இருக்கிறான் நீ அவனை மட்டும் என்கிட்ட கொடுங்க நான் போய்கிட்டே இருக்கேன் உங்க கதவை கூட நான் தொட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன செய்யறான் வெளியில நிக்கிறான் இந்த சகோதரிய பாருங்க இந்த வசனத்தை கவனிங்க அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ யோவாவை பார்த்து இதோ அவன் தலை மதிலின் மேலிருந்து உம்மிடத்திலே போடப்படும் என்று சொல்லி என்ன ஸ்ட்ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த அம்மா குடுக்கறாங்க உள்ள இருந்து பேசுறாங்க பாருங்க என்ன சொல்றாங்க இவன் சொல்ற அந்த ஆளை வெளியே அனுப்பு போதும் அப்படிங்கிறான் இந்த அம்மா சொல்ற வார்த்தையை கவனிங்க நீ மேல பாத்துக்கிட்டே இரு யோவா அந்த அலங்கத்துக்கு மேல இருந்து ஒரு தலை வந்து உழும் நீ எடுத்துட்டு போயிட்டே இரு அப்படிங்கிற எவ்வளவு பயங்கரமான ஒரு காரியம் யோசித்து பாருங்க இந்த சகோதரி யார்ட்டையுமே பேசல அவங்க சொந்த தீர்மானம் அந்த ஆவேல் பட்டணத்தை காப்பாற்றுவதற்கு அந்த ஒத்த சகோதரி எடுத்துக்கொண்ட முயற்சி அந்த சகோதரி பக்கத்துல யாருமே இல்லை அந்த சகோதரி யார்ட்டையுமே பேசிட்டு வந்து அங்க பேசல அவங்க என்ன செய்யறாங்க தன்னுடைய குடும்பத்தையும் பாதுகாக்கணும் தன்னுடைய தேசத்தையும் பாதுகாக்கணும் அந்த எண்ணத்தோட அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா நேருக்கு நேராக ஒரு யுத்த வீரன்ட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப அவன் சொல்றான் நீ சேபாவை கொடுங்கிறான் நான் போயிடுறேங்கிறான் இந்த அம்மா சொல்லுது நீ மேல பாத்துக்கிட்டே இரு அலங்கத்துக்கு மேல கோட்டைக்கு மேல ஒரு தலை வந்து உழும் எடுத்துட்டு போயிட்டே இரு அப்படிங்கிறான் அதுக்கு அப்புறம் தான் சொல்றாங்க அவள் ஜனத்து ஜனங்களிடத்தில் போய் புத்தியாய் பேசினதுனால அதுக்கப்புறம் தான் போய் இந்த அம்மா பேசவே ஆரம்பிக்கிறாங்க அவள் ஜனங்களிடத்தில் போய் புத்தியாய் பேசினதினால் அவர்கள் பிக்ரியின் குமார்னாகிய சேபாவின் தலையை வெட்டி யோவாபிடத்தில் போட்டார்கள் எல்லாம் யோசித்து பாருங்க இந்த சகோதரி அதன் பிறகுதான் என்ன செய்யறாங்க அங்குள்ள மூப்பர்களோடும் அங்குள்ள ஆலோசனை மக்கள் பெரிய ஞானிகளோடும் அந்த தேசத்துல பெரியவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு வேற வழி இல்லைங்க ஏதோ ஒரு மனுஷனுக்காக என் குடும்பத்தை இழக்க நான் தயாரா இல்லை நம்முடைய தேசம் பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு தேசம் ஆபேல் என்று சொன்னால் சமாதான பட்டினம் இந்த தேசத்துக்கு தான் எல்லாரும் தேடி ஓடி வருவாங்க ஆனா நீங்க இன்றைக்கு எடுத்த முடிவுகள் நல்ல முடிவுகள் அல்ல ஏதோ ஒரு மனுஷனுக்காக என் குடும்பத்தை இழக்க நான் தயாரா இல்லை அப்படின்னு அந்த அம்மா ஸ்ட்ராங்க நின்னாங்க பாருங்க மக்கள் எல்லாரும் கீழ்பட்டார்கள் இப்ப 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 என்னன்னா யோவா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறான் வானத்தை நோக்கி அந்த சேபா உடைய தலை என்ன செய்து வந்து விழுகுது அந்த காலத்து ஒரு சம்பவமாக இருந்தாலும் 
இன்றைக்கு அதை படிக்கும் பொழுது இந்த கோட்டை உள்ளே இருந்து யார் என்னன்னே தெரியாது அவங்க முகம் எப்படின்னு தெரியாது அந்த சகோதரி எடுத்த தீர்மானத்தினால் அன்றைக்கு மிக பெரிய அழிவில் இருந்த அந்த ஆபேல் பட்டணம் பாதுகாக்கப்பட்டது வெளியே தலை வந்து விழுந்த உடனே ஒரு ட்ரம்பட் வாசிப்பார் யோ தேங்க்யூ சிஸ்டர் அப்படின்னு அந்த சிஸ்டர் அவன் பார்த்தது கூட இல்லை உள்ள இருந்துட்டு என்ன செய்யறான் ஒரு ட்ரம்பட் வாசிக்கிறான் இந்த வார் இஸ் ஓவர் முடிஞ்சு போச்சு எங்களுக்கு வேலையே இல்லை எங்க வேலையெல்லாம் நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்க சிஸ்டர் ரொம்ப தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு ட்ரம்பட்டை வாசித்துக்கிட்டு அவன் நேரம் என்ன செய்வான் எரிசலமை நோக்கி படையை கூட்டிட்டு போயிடுவான் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த அருமையான ஒரு சத்தியத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது கத்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நீங்களும் நானும் நம்முடைய இல்லத்தை எவ்வாறு பாதுகாக்கிறோம் என்பதுதான் மிக மிக முக்கியமான ஒரு சத்தியம் கர்த்தருடைய தேவனுடைய அருமையான வாக்கு தத்தங்கள் நமக்கு உண்டு அதுதான் நம்ம யோவான் புஸ்தகத்துல பதினான்காவது அதிகாரத்துல நம்ம படிக்கிறோம் இன்றைக்கு இந்த உலகத்துல மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் போய் கொண்டிருந்தாலும் கர்த்துடைய பிள்ளைகளாகிய நீங்களும் நானும் இந்த உலக பிரச்சனை குறித்து கவலைப்படுவதே இல்லை ஏன் நம்முடைய ஜேர்னி நம்முடைய பயணம் ஒரு முக்கியமான நிரந்தரமான ஒரு நாட்டை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறது அங்கதான் நம்ம வாழ போறோம் இங்க வாழக்கூடிய வாழ்க்கை நிரந்தரம் அல்ல ஆனால் இங்கு ஒரே ஒரு காரியத்தை நிரந்தரமாக்க வேண்டும் என்ன அப்படின்னா நம்முடைய குணங்களை கத்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் பரலோகத்திற்கு ஏற்ற பாத்திரவான்களாய் மாற்றி இருக்கிறோமா என்பதுதான் மிக மிக அவசியம் ஆண்டவர் சொல்றாரு அவருடைய இப்ப ஜபத்துல கூட ஆண்டவர் நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறார் பிறர் கடன்களை நான் மன்னிக்கிறது போல என் கடன்களை எனக்கு மன்னியும் நம்முடைய குடும்பத்தில் உள்ள இந்த கலாச்சாரங்கள் நம்முடைய பேச்சுக்கள் நம்முடைய சிந்தனைகள் நம்முடைய குடும்பத்தை சீரழித்துக் கொண்டிருக்கும் பாவங்கள் இதெல்லாம் கத்துடைய பிள்ளைகளாகிய நீங்களும் நானும் முதல்ல ஒரு ரவுண்ட் என்ன செய்யணும் செக் பண்ணணும் என்னுடைய குடும்பம் இந்த நாளிலே பரலோகத்திற்கு ஏற்ற குடும்பமாக இருக்கிறதா ஆண்டவரே சமாதானத்தின் குடும்பமாக இருக்கிறதா என்னுடைய என்னுடைய குடும்பத்தை ஆண்டவரே நீர் சுற்றி பார்க்கும் பொழுது என்னிடத்தில் ஏதாவது குணங்கள் மாறாமல் இருக்கிறதா நான் கோவப்படுறேனா சிம்பிள் யோசித்து பாருங்க நான் கோவப்படுறேனா ஆண்டவருடைய பிள்ளையாகிய நான் கோபப்படக்கூடாதே ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ கோபப்பட்டாலும் பாவம் செஞ்சிடாதங்கிறாரு நான் ஏதாவது விதத்துல பொய் சொல்லுகின்றேனா ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில் நான் பொய் சொல்லுகின்றேனா ஏதாவது விதத்தில் தேவனுடைய பரிசுத்தமான கட்டளைகளில் ஏதாவது ஒரு கட்டளையை நான் மீறுகிறேனா என்னுடைய என்னுடைய பழைய பாவ வாழ்க்கை ஏதாவது என்னை தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றதா எந்த விதத்தில் கத்திற்கு பிரியமில்லாத இந்த ரெண்டு திமுத்தையும் புத்தகத்தில் மூன்றாவது அதிகாரத்திலும் இந்த கலாத்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரத்திலும் ஆவியின் கனியை பத்தி சொல்லும் போது ஆவியின் கனி நமக்கு ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் ஆனால் அதற்கு முன்பாக இருக்கக்கூடிய குணங்களை பவுலார் சுட்டி காட்டும் பொழுது ஆண்டு பிறகு அதில் ஏதாவது ஒரு குணம் என்னிடத்தில் இருக்கிறதா அப்படி இருந்தால் பரலோக ராஜ்யம் எனக்கு கொடுக்கப்படாது அப்படிப்பட்ட குணங்களில் ஏதாவது என்னுடைய குடும்பத்தில் என்னுடைய சபையில் என்னுடைய உறவுகள் மத்தியில் இருக்குமானால் என் தேவனே அவைகளை வெட்டி வெளியே எரிய வேண்டியது நம்முடைய கடவு அப்போதான் ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து சொல்லுவார் புத்தியுள்ள ஸ்திரீ என்று நம்முடைய எல்லார் கையிலையும் அந்த பொறுப்புகள் இருக்கின்றது அவருடைய வருகைக்கு முன்பாக வருகைக்காக ஆயத்தமாக்கப்படுகின்ற நாம் நம்முடைய எண்ணங்களை குணங்களை நாம் மாற்றி இருக்கிறோமா ஒரு வேலை நாம் தயாராக இருந்தால் தயாராக இல்லாதவர்களை ஆண்டுடைய சமூகத்திலே தயார்படுத்த வேண்டியது எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை பரிசுத்த வேதாகமும் நமக்கு சுட்டி காட்டுகின்றது ஏனென்றால் இங்கு பரிசுத்த பவுலர் அழகாக சுட்டி காட்டுகின்றார் மனுஷர்கள் தற்பிரியராய் இருக்கின்றார்கள் என்று சொல்லுகின்றார் தற்பிரியம் என்றால் நமக்கு அது பெரிய எக்ஸ்பிளனேஷன் அதுக்கு தேவையில்லை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் பணப்பிரியர் வீம்புக்காரர் அகந்தையுள்ளவர்கள் தூஷிக்கிறவர்கள் தாய் தகப்பன்மார்களுக்கு கீழ்ப்படியாதவர்கள் நன்றி அறியாதவர்கள் பரிசுத்தம் இல்லாதவர்கள் சுவாப அன்பில்லாதவர்கள் இணங்காதவர்கள் 
அவதூறு செய்கிறவர்கள் இச்சையடக்கம் இல்லாதவர்கள் கொடுமையுள்ளவர்கள் நல்லோரை பகைக்கிறவர்கள் துரோகிகள் துணிகரம் உள்ளவர்கள் இருமாப்புள்ளவர்கள் தெய்வ பிரியராயிராமல் சுகபோக பிரியர் இதுல ஏதாவது ஒரு லிஸ்ட்ல நான் இருக்கிறேனா நம்ம எல்லாரும் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்மை நாமே சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டும் ஆண்டவரே இந்த லிஸ்டை எடுத்து பார்த்தது ஒரு லேப் மாதிரி இல்லையா லேப்ல போய் நம்ம என்ன செய்யறோம் டெஸ்ட் பண்றோம் நமக்கு ப்ரெஷர் இருக்கிறதா அல்லது சுகர் இருக்கிறதா அல்லது நம்முடைய கிட்னி எல்லாம் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன செய்வோம் ஒரு லேப்ல போய் டெஸ்ட் பண்ற மாதிரி கத்துடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற ஒரு அருமையான ஒரு லேப் கையில இருக்குது என்ன அப்படின்னா இந்த பரிசுத்தமான வேதாகமம் இந்த வேதாகமத்துல கத்துடைய பிள்ளைகளாகிய நீங்களும் நானும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது என்னென்ன காரியங்களில் நான் தவறுகிறேன் ஏதாவது கத்திற்கு விரோதமான காரியங்கள் என்னுடைய இல்லத்தில் இருக்கிறதா என்னுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிறதா நல்ல பாருங்க மாம்சமான கிரியைகள் வெளியரங்கமா இருக்கின்றன விபச்சாரம் வேசித்தனம் அசுத்தம் காம விகாரம் விக்கிரக ஆராதனை பில்லி சூனியம் பகை விரோதங்கள் வைராக்கியங்கள் கோபங்கள் சண்டைகள் பிரிவினைகள் மார்க்க பேதங்கள் பொறாமைகள் கொலைகள் வெறிகள் களியாட்டுக்கள் இதெல்லாம் நம்ம யோசித்து பார்க்கணும் பகை என்னுடைய சகோதரனை யாரையாவது நான் பகைச்சிருக்கேனா என்னுடைய சகோதரி யார்ட்டையாவது நான் கோபமா நடந்திருக்கேனா அப்படியானால் அந்த சகோதரிடத்திலோ அந்த சகோதரி இடத்திலோ அல்லது நண்பர்கள் வட்டத்திலோ யாரிடத்திலாவது நான் கோபமாய் பேசியிருந்தால் அல்லது எனக்குன்னு யாராவது ஒருத்தர் பகைவன் இருக்கிறான் என்றால் அவனிடத்துல போய் ஒரு சாரின்னு கேட்டு பார்க்கணும் சிம்பிள் வெரி சிம்பிள் ஆண்டு ஆண்டு ஒரு அதை தான் என்ன செய்யறாரு செய்ய சொல்றாரு போய் ஒரு வார்த்தை என்ன மன்னிச்சுக்கோப்பா அன்னைக்கு நான் உன்ட்ட ரொம்ப கடுமையா பேசிட்டேன் எனக்கு மனசு சரியில்ல நீ என்ன மன்னிச்சுக்கோ பருவத்துக்கு போற பிள்ளைங்க ஈகோ பார்க்க மாட்டாங்க ஒரு நேரில் போய் க மன்னிப்பு அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா அவ்வளவு சந்தோஷம் யார்ட்டையாவது சில நேரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா விரோதங்கள் வைராக்கியங்கள் வைராக்கியங்கள் இருக்கும் அவங்க எங்க எங்க வீட்டு பக்கத்து வீட்டுல ஒரு ஒருத்தர் இருந்தார் அப்பாவும் மகனும் பேசிய இருபது வருஷம் ஆச்சு வைராக்கியம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேச மாட்டாங்க அவரு போன பிறகுதான் இவன் மாடியில இருந்து கீழே இறங்கும் அவ்வளோ அவ்வளோ வைராக்கியம் ஏதோ ஒரு காரியத்துல அவனை கண்டிச்சாருன்னு சொல்லி பல வருஷங்களாக பிள்ளையும் தகப்பன என்ன செய்வது இல்லை பேசுவதில்லை இல்லையா சில நேரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா பிரிவினைகள் பிரிவினைகள் எங்க வரும் ஒருவேளை குடும்பத்துல அவ்வளவு வராட்டாலும் சபையில வரும் பிரிவினைகள் ஏன்னா சபை நம்ம சபை மேல தானே பிசாசு கண் வச்சிருக்கிறான் நாம எல்லாம் நல்லவங்க தான் நம்மளுடைய சபையார் எல்லாருமே நல்லவங்க தான் ஆனா உள்ளுக்குள்ள ஒரு குழப்பத்தை உண்டு பண்ணி பிரிவினைகளை ஏற்படுத்துவது பிசாசின் குணம் அப்போ ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால நான் பிரிந்திருக்கிறேனா ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால பிரிவினைகள் எங்களுக்குள் இருக்கிறதா எங்களுடைய வட்டத்திற்குள் அந்த பிரிவினைகள் இருக்கிறதா அதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும் சரி பண்ணணும் பொறாமைகள் கொலை கொலை என்றாலே அருவா எடுத்து வெட்டணும் அப்படின்னு தான் கொலை கிடையாது அது அந்த காலத்துல தாவித காலத்துல இப்போ நம்ம யாரையாவது கடினமா பேசிட்டாலும் அது கொலைக்கு சமம் என்பதை அறிந்திருக்கிறோம் வெறிகள் களியாட்டுக்கள் என்டர்டைன்மெண்ட்ங்கிற பேர்ல இன்றைக்கு எவ்வளவு காரியங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்குது இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா அதிக பணம் செலவழிக்கப்படுகிறதே நீங்க பாருங்க இந்த என்டர்டைன்மெண்ட் களியாட்டுகள் இல்லதான் ரெண்டு ஒரு இட்லி சாப்பிட்டு வீட்டுக்கு வந்து பழக்கலாம் அந்த சென்னையில பாத்தீங்கன்னா ஆனா திடீர்னு அந்த பிள்ளைகள் மாலுக்கு கூப்பிட்டாங்கன்னு வைங்க உடனே நம்ம தேடி பார்க்கணும் பர்ஸ் எங்க இருக்கு காடு எங்க இருக்கு இங்க நீங்க பக்கத்துல ஒரு சரவண பண்ணு போகணும்னா காடு தேவையில்லை சரி பாக்கெட்ல எப்படியாவது ஒரு இரநூறு முந்நூறு ரூபா இருக்கும் சாப்பிட்டு வந்துடலாம்னு வைங்க ஆனா அந்த பிள்ளைகள் திடீர்னு மாலுக்கு போனோம் அங்க அங்க போய் அங்க பெருசா அந்த காரியங்கள்ல போய் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க யோசித்து பாருங்க இங்க ஒரு நூறு ரூபா செலவழி அங்க போனா ஆயிரம் ரூபாய் செலவழி அந்த காசு யாருடைய காசு கத்த நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது விரையும் பண்ணக்கூடாது ஒவ்வொரு காரியத்திலும் கத்துடைய பிள்ளைகளாகி நீங்களும் நானும் அதை சரியாக இந்த பூமியிலே வாழ்ந்தால் மாத்திரமே பரலோகத்திற்குள் நாம் அனுமதிக்கப்படுவோம் பிள்ளைகள் எல்லாரும் சரியா இருக்கிறாங்களா ஃபேமிலி ஒர்ஷிப் இருக்கிறதா ஆண்டோர் கேட்பாரு எப்படின்னா இந்த ஒவ்வொரு பிரின்சிபலும் டீச்சர்ஸ் நோட்ஸ் ஆஃப் லெசன் கேட்பாங்க இந்த வார ஃபுல்லா நீங்க என்ன டீச் பண்ணீங்க என்ன டீச் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு ஒரு நோட்ஸ் ஆஃப் லெசன் கேட்பாங்க ஆண்டோர் அதே மாதிரி கேட்பாரு உன்னுடைய கையில இந்த குடும்பத்தை கொடுத்தேனே இந்த பிள்ளைகளை கொடுத்தேனே 
இந்த பிள்ளைகளை நீ எப்படி வளர்த்தாய் என்னென்ன சத்தியத்தை அவர்களுக்கு கூறினாய் ஆண்டோருடைய சிச்சையிலே நீர் அவர்களை வளர்த்தாயா அப்படின்னு ஆண்டோர் கேட்கும் போது நம்ம என்ன பதில் சொல்ல போறோம் இல்லையா ஆக வேதத்தில் இன்றைக்கு அநேக காரியங்களை கத்த நமக்கு வைத்திருக்கிறார் அதனாலதான் சொல்றாரு அவருடைய சீஷர்கள் எல்லாரும் அந்த நேரத்துல என்ன செய்யறாங்க வானத்தை நோக்கி அவங்க பார்க்கும்போது அப்போஸ்தலர்ல நீங்க படிக்கலாம் அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படியே ஆண்டவர் இப்படி போயிட்டாரு நம்மளை விட்டு போயிட்டாரு என்னை நமக்கு யார் இருக்கா அனாதைகளாக்கப்பட்டோமே அப்படின்னு நினைக்கும் போதுதான் இந்த வார்த்தைகளை அவர்கள் நினைவு கூறுகிறார்கள் என்ன அப்படின்னா உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள் என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள் என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு அப்படி இது இல்லாதிருந்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன் ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்த பண்ண போகிறேன் யோவான் பதினான்கு ஒன்னு ரெண்டு மூன்று நான் போய் உங்களுக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்த பண்ணின பின்பு நான் இருக்கிற இடத்திலே நீங்களும் இருக்கும்படி நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்து கொள்வேன் ஆண்டவர் நமக்காக ரொம்ப பிளான் பண்ணி டிசைன் பண்ணி இப்படி எல்லாம் எப்படி உங்களுக்கு இந்த பூமியில என்ன பிடிக்குமோ அது என்ன ஒருவேளை உங்களுக்கு வாய் கிடைக்கலையா பரலோகத்துல இருக்கும் நம்மளுடைய மனதின் எண்ணங்கள் நம்மளுடைய மனதுல ஓடுகின்ற ஆசைகள் எல்லாம் கத்தர் அறிந்தார் அதனால்தான் ஒருவேளை உங்க வீட்டை அவர் டிசைன் பண்றாருன்னு வைங்களேன் அவர் டிசைன் பண்ணும் போது என் பிள்ளைக்கு இந்த காரியம் பிடிக்கும் என் பிள்ளைகளுடைய இந்த இந்த காரியங்களை அவங்க பூமியில அனுபவிக்கல அதனால அவங்க வாழ்நாள் முழுவதும் இங்க அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய தேவைகளையும் அந்த பரலோகத்தில் அவர் பூர்த்தி செய்வதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார் எல்லாம் என்னென்ன வேணுமோ உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் செய்து வைத்து காத்து கொண்டிருக்கிறார் அப்ப அவரை ஏமாற்றினால் அவருடைய எப்படி இருக்கும் நம்முடைய வீடு அங்கு ஒரு அனாதை இல்லமாக அங்க இருக்கும் இல்லையா யாருமே அந்த வீட்டை பார்க்க மாட்டாங்க ஏ இந்த பிள்ளைகளுக்காக நான் அவ்வளவு நேரம் எடுத்து இதை செஞ்சேன் என் பிள்ளைகள் என்ன இடத்துல வரலையே அப்படின்னு ஆண்டவர் என்ன செய்யக்கூடாது ஏங்க கூடாது அதனாலதான் இந்த இந்த சம்பவத்தை நம்ம படிக்கும் பொழுது அந்த புத்தியுள்ள ஒரு ஸ்திரீ தன்னுடைய தேசத்தை தன்னுடைய பட்டணத்தை எப்படி காப்பாற்றினார்களோ அதே போல கத்துடைய பிள்ளைகளாகிய நீங்களும் நானும் ஒரு அருமையான ஒரு தேசத்திற்கு போக போயிரு இப்ப நீங்க இருக்கு நானும் பாக்குற தேசம் நல்ல தேசம் அல்ல எங்க பார்த்தாலும் வன்முறை எங்க பார்த்தாலும் கொடுமைகள் நான் ஒரு நாள் நியூஸ்ல பாத்துக்கிட்டு இருக்கும் போது இதே பிரான்ஸ்ல ஒரு ட்ரக் அவ்வளவு வேகமா ஒரு மனுஷங்களை என் மேல ஏத்திட்டு போனதெல்லாம் பார்க்கும் போது எனக்கு அப்படியே மனசு உடஞ்சி போச்சு என்ன சாமி இவ்வளவு அருமையான ஒரு தேசம் அந்த பிரான்ஸ் தேசம் அங்கேயும் இப்படி எல்லாம் நடக்குது பாதுகாப்பு இல்லாத உலகத்துல நம்ம இருக்கிறோம் ஒரு அநீதியான ஒரு உலகத்துல இருக்கிறோம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் இதை கடந்து போயிருவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம யோசிக்க கூடாது ஐயையோ இந்த காரியத்துல நான் கொஞ்சம் ஞானமா நடந்திருந்தா நித்திய நித்தியமாய் வாழக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை நான் பெற்றிருப்பேனேன்னு அப்ப நினைக்க கூடாது அதனாலதான் இப்பமே கத்துடைய பிள்ளைகளாகி நீங்களும் நானும் எங்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு சமாதானத்தின் தேசத்துக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம் ஆண்டோர் சொல்றாரு நான் உங்களுக்கு கொடுக்கும் சமாதானம் இந்த உலகம் கொடுக்கும் சமாதானம் அல்ல என்னுடைய சமாதானத்தையும் நான் உங்கள்ட்ட விட்டுட்டு போறேன் நீங்க என்ன செய்யுங்க எல்லாத்தையும் சரி பண்ணுங்க எல்லா காரியத்தையும் சரி பண்ணுங்க நான் என்னென்னலாம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேனோ அதே போல உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி எனக்காக காத்துருங்க நான் உங்களை வந்து அழைத்து செல்வேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லி கொடுத்தார் அப்போ கத்தடி பிள்ளைகளாகி நீங்களும் நானும் இந்த நாளிலே எல்லாரும் ஆண்டருடைய வருகைக்காக ஆயத்தமாகி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனாலும் சில குறைபாடுகள் நம்மிடத்தில் இருக்குமானால் இருந்தால் அதை சரி செய்ய வேண்டியது நம்முடைய கடமை ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நான் பாவம் செய்து கொண்டிருந்தால் அதை வெட்டி என்னுடைய கோட்டைக்கு வெளியே எரிய வேண்டியது என்னுடைய கடமை ஏதாவது விதத்தில் கத்தருக்கு பிரியம் இல்லாத வாழ்க்கை என்னுடைய குடும்பத்தில் இருக்குமானால் அதை வெட்டி கோட்டைக்கு வெளியே எரிய வேண்டியது என்னுடைய கடமை அப்படி எரிந்தால் நம்முடைய வீடு நம்முடைய பட்டணம் நாம் இருக்கும் ஸ்தலம் சமாதானத்தின் ஸ்தலமாக இருக்கும் அதனாலதான் அப்போதுதான் ஆண்டோருடைய அந்த பூர்ணமான சமாதானம் நம்முடைய உள்ளத்திலும் நம்முடைய இல்லத்திலும் நிறைவேறும் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே சீக்கிரமாக ஆண்டோடைய வருகை இருக்கிறபடியால் இந்த காரியத்தை இந்த நாளிலே நாம் செய்து ஆண்டவரே உங்களுடைய வருகையிலே உமக்காக காத்திருந்தேன் உமக்காக என்று சொல்லி ஓடிப்போய் அவருடைய பாதத்தில் விழக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு 
நாளுக்காக நாம் காத்திருக்கிறோம் அந்த நாள் சீக்கிரமாக வரப்போகிறது பிரான்ஸ் தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்றும் மற்ற இடங்களில் இருக்கக்கூடிய கத்துடைய பிள்ளைகளை ஏசுவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறேன் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் சந்திப்போம் பரலோகத்திலும் நாம் சந்திப்போம் கத்தன் நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக